Listo. Pues vamos, vamos entonces a continuar con nuestra sesión. Aquí estamos en la quinta sesión de nuestro breve webinar o de nuestro breve taller de Machine Learning dedicado a programadores de .NET. No necesitamos ser expertos en C Sharp. Los conocimientos básicos de C Sharp son suficientes. Lo único que necesitamos es tener este interés en conocer un poco más de este asunto de Machine Learning. Entonces, en, en un primer ejercicio, nosotros ya creamos un modelo, ya lo, lo entrenamos, ya lo utilizamos. Todo fue así de manera simple. En este segundo ejercicio, volvemos a hacer el mismo, el mismo ejercicio, pero ya de una manera más, más detallada, por decirlo así. En el primer ejercicio utilizamos datos duros. Pero ahora vamos a utilizar datos leídos a través de un archivo. El, 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 el archivo de datos puede estar en cualquier fuente de datos. Puede venir de una base de datos no SQL o una base de datos SQL o un archivo de texto. Mucho depende del tamaño de la información que queramos procesar. Nosotros decidimos que vamos a trabajar con un archivo, para ejemplificar, un archivo de texto. Un archivo de texto que tiene un formato un formato CSV, de los famosos delimitados de por, 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 este, por comas, ¿no? Si son ustedes, ¿dónde ya, ya no me acuerdo dónde dejé. Bueno, aquí la ruta me la dice. Ah, en Machine Learning Resources. Machine Learning Resources. Acá debe de estar. Si ustedes son de la vieja guardia, recordarán que este formato de separado por comas era el que utilizábamos mucho antes de que existiera JSON o de que existiera XML, ¿sí? Eh, por ahí por los 80s, 90s, utilizábamos este formato, ¿no? Tenías tu archivo en Informix y lo querías pasar a, a Fox Pro o de Fox Pro a Informix, etc. ¿Cómo lo pasamos si no hay compatibilidad en los formatos de base de datos? Ah, pues, exportalos a CSV, ¿sí? Datos separados por comas. El otro, el otro formato también muy útil era el de longitud fija. El tamaño de botas que ocupe cinco posiciones. El tamaño de arnés, otras cinco. El tamaño de sexo que ocupe seis. El tamaño de etcétera y así. Entonces, tus renglones eran de longitud fija. ¿sí? La bota empezaba en la posición uno. El arnés empezaba en la posición cinco, etcétera. Y de esa manera ibas leyendo, ¿no? Pero ya con la evolución de los tiempos, por ahí cuando a, a principios de los 2000 es que llega la moda del punto .NET y la interoperabilidad, surgen formatos como XML. Y luego de ahí, nuevamente se transforma. Y entonces, hoy en día creo yo que JSON es uno de los formatos que más se utilizan. Sin embargo, CSV se sigue utilizando. Y es entonces que nosotros hemos creado nuestro lector, nuestro lector de datos, ¿correcto? Eh, decíamos que frameworks como Python tienen sus lectores que te devuelven data frames. Los data frames serían como los equivalentes a los data table que nosotros podemos tener también en .NET. Pero bueno, para este ejercicio dije yo soy programador de C Sharp y quiero trabajar con datos fuertemente tipados. Entonces... Hemos creado un lector que te devuelve datos fuertemente tipados. Esto es, das este archivo, este archivo CSV. Yo quiero que me devuelvas una colección, ¿verdad? Un I enumerable. En este caso, sería un I enumerable del tipo este de acá. Así como para que se vea mejor. No, no, no yo no quiero data frames, data tables. Dame una colección de los tipos que te estoy pidiendo. Una vez que ya tenemos esos tipos, ya podemos nosotros, así como en Python, pueden filtrar por columnas, pueden filtrar por renglones, nosotros también aquí podemos este, ordenar, por ejemplo, aquí en este caso, pero también podríamos filtrar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera los perritos de patas cortas, los que tienen su tamaño de bota, Menor que 40. ¿Cómo modificaría yo aquí mi consulta para obtener los perritos eh, con patas de tamaño de bota menor de 40? 
pues esta este sería algo así como un punto where y luego del perrito este pues quiero los punto este boot size menor que 40 verdad así y luego pues si lo quieres igual puedes ordenar este por boot size aquí en este caso no boot size y listo, nosotros ya podemos, a través del link, podemos jugar con nuestros datos, ¿no? Déjenme ver acá nuestra consulta. Y aquí tenemos, vamos a ver aquí el query, vamos a ver una vista. Y debemos tener los perritos acá, 35, 35, 37... Son 34 perritos de patas, patas cortas, ¿correcto? Y así podemos jugar nosotros con nuestra información. Esa es la ventaja de trabajar con C Sharp, ¿sí? Y con datos fuertemente tipados, ¿correcto? Entonces, eh, algo, algo interesante, igual los que programen con Python me pueden decir, pero... Python es interpretado, hasta lo último que yo supe de Python es que Python era interpretado. Y aquí con C Sharp, C Sharp es compilado. Una de, la, de, las, de, de, los, de los contras que se le ven a Python es que cuando tienen que procesar modelos muy largos o muy grandes, pues el tiempo pues, es considerable. Entonces, nosotros como desarrolladores de C Sharp, al trabajar con C Sharp en un lenguaje compilado, los tiempos pueden reducir drásticamente. O sea que tenemos mayor beneficio de hacer esto con C Sharp que utilizando Python. Desventajas en Python, prácticamente hay muchas librerías que hacen muchas cosas por nosotros. ¿Correcto? Pero bueno, también aquí .net también ya tiene una biblioteca, ml.net, y por ahí hay otra que se me fue el nombre, también relacionada con esto de los modelos. ¿Correcto? Pero bueno, decíamos entonces que el algoritmo para nuestro modelo que estamos utilizando es el de regresión lineal. Y como habíamos planteado en un principio, eh, eh, bajo el concepto de regresión lineal, con el método de regresión lineal simple, el objetivo era, sí, el objetivo era crear una, o más bien obtener la ecuación, la fórmula de una recta sobre la cual la mayoría de los puntos cayera, ¿correcto? Entonces, eh, algo, algo importante que, que sería útil es que esos puntos... Por ejemplo, esto es de, de, de los tamaños de los perritos, ¿verdad? Este tamaño de bota, arnés, bota, arnés, bota, arnés, para que pudiéramos comprender eh, cómo trabaja esto de la regresión lineal simple. Eh, sería muy interesante verlo de una forma pues, más gráfica, más visual. Entonces, lo que podríamos agregarle aquí a nuestro proyecto es una forma de poder ver la gráfica de los puntos para poder entender mejor cómo funciona específicamente este modelo de regresión lineal simple, ¿correcto? El ver la gráfica, el ver la gráfica no tiene nada que ver con el modelo, ¿Correcto? Esto es, nosotros estamos aprendiendo conceptos de Machine Learning. Cuando hablamos de conceptos de Machine Learning, hablamos del modelo principalmente. Hablamos de las features o características. Hablamos de los labels o etiquetas. Hablamos de entrenar un modelo. Hablamos de usar un modelo. ¿Correcto? Hablamos de un algoritmo, por ejemplo, aquí de regresión lineal. Todo eso es lo que forma parte del, del entorno del Machine Learning. Ahora lo que quiero es ver una gráfica como lo describe el algoritmo de regresión lineal. Si no veo la gráfica, no pasa nada, no, no hay ningún problema, no necesito graficar. Pero para que me apoye a ver mis datos, cómo, cómo es que están distribuidos, lo que quiero yo es incorporar un, una biblioteca de gráficos. 
Aquí viene el concepto de lo que les comentaba yo, lo que le he comentado a, a las personas que han tomado cursos conmigo, de la ignorancia selectiva. En el caso de los modelos y del machine learning, no quiero ser ignorante en lo más que se pueda. O sea, si lo tengo que hacer a mano con el fin de aprender, de ver el detalle, no quiero ninguna biblioteca que me ayude. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ahora, para graficar, para graficar, como no es parte este, así estrictamente relacionada con los modelos, entonces pudiera yo eh, optar por una especie de ignorancia selectiva. ¿Cómo está el asunto? Sí, podría yo utilizar alguna biblioteca que me ayude a graficar. Si ustedes quieren graficar con, con C Sharp, y además multiplataforma, digo multiplataforma porque en Windows tenemos una clase eh, que nos ayuda a graficar, a pintar puntos. Si no me, me, se me olvida, es el System.Drawing, me parece. Pero eso solo funciona para aplicaciones Windows. Si queremos trabajar con gráficos para C Sharp y sobre todo portable, multiplataforma, <coughs> hay una propuesta de Microsoft que se llama Skia Sharp. Skia Sharp, sí, este, este, es, un, es, es, un, es un conjunto de, pues de clases que trabajan para distintas plataformas y que nos permiten graficar. ¿no? Podemos ver aquí la documentación. Está soportada aquí por Microsoft. Entonces, si ustedes tienen necesidad de crear gráficos con, con, con C Sharp, que sea portable y que forme parte del soporte de Microsoft, no es una biblioteca de terceros, sino que es directamente soportado por Microsoft, entonces Skia Sharp es la solución. Si alguna vez ustedes han creado gráficos de forma manual, sabrán que es una tarea no tan sencilla. Tenemos que mapear los puntos de, de, de nuestra, pues no sé, de nuestros datos a las coordenadas de, de nuestra pantalla, a las X, a las Y. Tenemos que hacer inversiones, ten, tenemos que aplicar matrices de escalamiento, de, de, este, de traslación, etc. Es un poquito engorroso, ¿correcto? Entonces, no es el caso para, para propósitos de nuestro, nuestro, nuestro taller de Machine Learning. Simplemente queremos utilizar el gráfico como una ayuda. Entonces, otra de las herramientas, otra de las herramientas basadas en Skia Sharp, ¿sí? nosotros podemos utilizar Skia Sharp, si quieren lo podemos hacer en un otro seminario y crear nuestra propia biblioteca de gráficos. Pero para este propósito de Machine Learning no es tan importante. ¿Por qué? Porque hay una biblioteca si no me, se me olvida, se llama Scott Plot. Esta biblioteca Scott Plot está basada en Skia Sharp y entonces ya tiene todo lo necesario para los gráficos. Correcto. Está, está interesante y es sencillo su manejo, ¿no? Entonces voy a hacer aquí ignorante selectivo. No me interesa de momento hacerlo con Skia Sharp porque es un poco complejo, pero igual se podría hacer. Y en vez de eso... Mejor voy a utilizar esta biblioteca Scott Plot para poder hacer mi gráfico. ¿Correcto? Pero pensando en una arquitectura limpia, no quiero estar casado con Scott Plot. Entonces voy a crear aquí una biblioteca. Por el momento voy a cerrar esto. ¿Sí? Recuerden, nuestro objetivo es ver el gráfico de nuestros puntos. El objetivo no es aprender a graficar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es este, agregar a mi solución un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser un Class Library. Y en este Class Library, este, pues le voy a llamar... Hay una, hay una biblioteca, hay una biblioteca para crear gráficos en Python. Se llama Matplot. Creo que es Matplotlib. Yo le voy a poner matplot.net o simplemente matplot, ¿correcto? Así como para cuando algún programador de Python vea mi biblioteca. Ah, esta es la que grafica. Pues sí, esa es la que grafica, pero personalizada. Entonces voy a crear una biblioteca matplot. Le digo create y lo mismo. Empiezo por eliminar la clase que no me gusta. Empiezo por quitarle la característica de nullable. 
salvo y ya estoy listo para empezar a trabajar. ¿Qué tan sencillo es trabajar con la biblioteca de Scott Plot? Pues es tan sencillo como decirle botón derecho, Manage Nugget Packages, ¿verdad? Darle Browse y luego decirle Scott Plot. ¿Ok? Y dice que, ¿qué? Que me equivoqué o no. Scott Plot. Eh, ah, doble P le puse. Ok. Aquí está. Entonces tenemos nuestro Scott Plot. ¿Sí? Agregamos el paquete NuGet Scott Plot a nuestro nuevo proyecto. ¿Sí? Nuestra biblioteca de gráficos. No es open source. ¿Correcto? O sea, es, es open source. Entonces no hay ningún problema. Y de hecho el autor explica... Yo creo que el autor, me, me, por eso es que me atrevo a utilizar esta biblioteca, porque el argumento de este autor dice, es que veo que muchas bibliotecas para grifa, graficar en Python, pero yo soy desarrollador de C Sharp, entonces estoy creando mi propia biblioteca similar a las de Python. ¿Correcto? Entonces digo, me identifico con, con este autor. Listo, entonces le digo, ok, e instalo la biblioteca, le digo aplicar, le digo aceptar. Y lo que me animó a trabajar con esta biblioteca es que está basada sobre Skia Sharp y Skia Sharp es multiplataforma. Entonces dije, y además está soportada por Microsoft sobre Skia Sharp. Entonces digo, no creo tener mucho problema. En todo caso, cuando ya no me guste o algo pase, pues simplemente hago otra biblioteca, Matplot que utilice otro, otro framework o inclusive mi propio Skia Sharp, ¿correcto? Entonces, de momento aquí tenemos al Scott Plot. Trabajar con Scott Plot es relativamente sencillo aquí en, los, en, en el cookbook. cookbook. Aquí tienen este, diversas eh, gráficas y la ayuda de cómo, de cómo trabajar. Específicamente, por ejemplo, trabajar con los, las, las líneas, eh, los ejes X, Y, este, los markers son para pintar puntos, eh, por ahí tienen para pintar líneas, tiene muchas cosas interesantes, ¿correcto? Entonces, eh, eh, lo que vamos a hacer es precisamente, nuestro objetivo es crear gráficos para este, regresión lineal. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, aquí en mi map plot le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero una clase específicamente que pinte, que pinte el, este, los gráficos de regresión lineal. Entonces, quiero un linear regression, linear Regression Plot, ¿sí? Un plot para regresión lineal. Eso es lo que quiero. Entonces, le digo ADD y ya tenemos acá nuestra clase. ¿Correcto? Como la vamos a utilizar en el exterior, Public Class Linear Regression Plot. No lo quiero hacer muy complejo porque igual pudiera yo definir una interfase y entonces expongo la interfase en lugar de la implementación. Entonces, así cuando quiera yo cambiar, ya no quiero Scott Plot, quiero otra, pues ya nada más hago la implementación correspondiente, pero la interfaz que expongo, pues se queda intacta. Entonces, igual se podría hacer. De momento no lo quiero hacer tan complejo, no es mi objetivo aprender a graficar, solo ver, ver mis datos. Entonces, creo mi clase Linear Regression Plot. Eh, ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar el título el título del gráfico, ¿correcto? Quiero que tenga un título mi gráfico. Entonces, quiero exponer una... Quiero exponer una propiedad public string. El título, ¿correcto? Que el usuario opcionalmente me quiera dar el título. Perfecto. Luego, leyendas. Las leyendas son aquellos que pintan. Los cuadros rojos son estos. Los azules son estos. Entonces, también le quiero dar la oportunidad al, al, este, al, al programador o al que consume mi biblioteca que pueda poner este, las leyendas. Déjame aquí, le vamos a poner. Vamos a ponerle aquí para las leyendas. Para las leyendas, 
eh, voy a querer que me digan dónde lo quieres alinear, lo quieres en el extremo superior izquierdo, derecho, abajo, al centro, etcétera, dónde quieres. Entonces voy a exponer aquí una propiedad de alineación, alignment, correcto, y le voy a poner legends, legends, alignment, correcto. Dime dónde quieres poner tu leyenda, en qué parte del gráfico quieres las leyendas. Y de manera predeterminada te voy a sugerir que, que lo pongas en la parte superior izquierda. ¿Correcto? Eso es para las leyendas. Luego, ¿quieres ponerle títulos o quieres, este, eh, pues sí, para los títulos de, las, de, de los ejes XY? También te puedo permitir. O quieres indicarme el color de los puntos, porque vamos a graficar puntos. Entonces voy a exponer aquí un color para nuestros marcadores, nuestros markers color. Correcto. Y le vamos a decir aquí este, que sea una propiedad. Y de manera predeterminada, si el usuario no, no, me, no tiene gustos específicos, entonces le voy a decir que le ponga, le ponga un color, un color este, azulito o con un poquito, una tonalidad de azul. Voy a poner aquí en hexadecimal este, 1F. 1F77B4. Si ustedes quieren ponerle algún otro color, no hay ningún problema. ¿Correcto? Ya tengo aquí mi color. Ahora voy a pedir los títulos para el eje X y el título para el eje Y. Entonces le digo, ok, este, cápsulas, mayúsculas, minúsculas, public string, public string, X, values, Título. El título de los valores X, aquí le voy a poner pues, en una propiedad. Eso sí, o sea, si los quieres, dámelo. Si no quieres ponerle título, pues no tengo yo nada que sugerirte, ¿no? Y así como le puse título para, para el eje, eh, los valores de X o el eje X, también le voy a poner para el eje Y. ¿Correcto? Esos son los títulos. Prácticamente esta es la información que necesito y ahora pues ya simplemente un método que le permita crear la gráfica. O sea, ya le dije color, ya le dije títulos, ahora ya créame la gráfica. Para eso entonces voy a exponer un método que devuelva el gráfico. Este sería algo así como el canvas, donde se van a pintar los puntos, entonces que me devuelva lo que se ha ploteado, ¿no? Lo que se dibujó. Y le voy a decir create plot. ¿Correcto? Como es, un, es una clase, es una clase para, para, para regresión lineal, entonces los datos que necesita son la colección de los valores de X y la colección de los valores doble, ajá, y values, los valores X, los valores Y, y también le voy a pedir que me diga cuál va a ser la longitud, sí, el ancho, el ancho del gráfico, width, W, I, D, T, H, y el, la altura, que sería el height, G, I, G, H, T, correcto, entonces, eso es lo que le voy, a, le voy a pedir. Dame los valores X, dame los valores de Y, dame el ancho y dame la altura. Y luego yo aquí ya voy a poder pintar los puntos. Empiezo por crear mi, mi canvas, ¿sí? que es donde voy, a, donde voy a pintar. Correcto. Y luego voy a poner el título, el título del gráfico. ¿Dónde lo hago? En MyPlot. Punto access, punto title, punto label, punto text. Aquí el autor, pues, no sé por qué le puso tanto, ¿no? Pero bueno, así es la, la sintaxis para poner el título del gráfico. 
Y luego vamos por... Vamos por... Por este... El título para, para X. Lo mismo. Punto access. Punto button. Punto label. Ya me está sugiriendo acá. Punto label. Punto text. Y aquí es el... X values title. ¿Correcto? Ese es para el título de X. Luego vamos a ponerle access left punto label punto text y ese es para el valor de Y. Y values title. Entonces ya tengo mis títulos. El título del gráfico Sí, ya tengo el título del gráfico, ya tengo el título de X, ya tengo el título de Y. Y entonces ahora voy a poner aquí la leyenda. ¿Sí? Show legend. Que muestre las leyendas y que alinee hacia el valor que me hayan especificado. ¿Correcto? Entonces con eso es para pintar la leyenda. Y ahora... Los, los puntos, los, sí, los, los marcadores, los puntos. Sería myplot.add. Punto markers. Markers. Sí, plural. Y le digo mis marcadores son. Aquí te van los valores de X. Aquí te van los valores de Y. Pero. Eh, el color que quiero que utilices, ¿sí? el color que quiero que utilices es el del, sugiéreme, oh, no me sugiere, markers color. Ese es el color de los puntos que quiero. Y ya. Es lo bonito de esta biblioteca. No está tan compleja, ¿no? Ya simplemente retorno mi plot. Es muy sencillo, así yo lo veo. Generas tu canvas o el lugar donde vas a pintar. Pones el título del gráfico, el título de las X, el título de las Y. Le dices que muestre las leyendas y luego pintas tus puntos. Y se acabó. Esto te devuelve un tipo plot. Nosotros estamos en una aplicación de consola. O sea, no tenemos, si fuera Windows, pues recibimos el plot y lo mostramos directamente en la pantalla porque es gráfico. Pero aquí estamos en una aplicación de consola. Híjole, pues entonces lo único que me queda es devuélveme el plot, pero más que me lo devuelvas, guárdalo en un archivo de imagen. Y entonces yo ya veo, abro el archivo y veo la imagen porque estoy en una aplicación de consola. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, le vamos a dar la opción de que el programador le devolvamos o le creemos un archivo de imagen. Entonces, vamos a exponer aquí un método gate plot. ¿Correcto? Le voy a dar la opción, lo recomendado, de un PNG pero le puedo dar un JPG, un vectorial, un bitmap, etc. Pero voy a decidir exponer un método que genere una imagen en formato PNG. ¿Qué me necesita dar, qué me necesita dar este, el, el, el que consuma mi código? Pues prácticamente necesita darme todo lo que necesita CreatePlot. Entonces le voy a decir aquí copiar, ¿sí? Porque a final de cuentas voy a, de este método voy a consumir este. Entonces tienes que darme todos los datos para que consuma yo al que crea el plot. Pero adicionalmente, ¿qué me tienes que dar? Pues me tienes que dar, sí, el file path. ¿Correcto? Entonces, ya tengo aquí mi código. Lo que voy a hacer ahora es decirle... Create plot. Create plot y le paso los X values. Le paso los Y values. Le paso el width. Le paso el height. Y ya con eso él me va a crear el gráfico. ¿Qué hago con el gráfico? Simplemente 
Vean, save maps, save JPG, save PNG, save vectorial, web, etc. Yo quiero el PNG. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere? Pues él quiere el file path, pero también el width y el height. Y con eso prácticamente nosotros ya tenemos nuestro, nuestra biblioteca que grafica. ¿Correcto? Voy a limpiar, mando el global using, salvo, y ya tenemos nuestra biblioteca que crea gráficos. Y este específicamente un gráfico de regresión lineal. ¿Correcto? Entonces, pues listo. Eh, compilamos por si tenemos algún error, le damos rebuild. Recordemos que estamos graficando, no tiene nada que ver con, el, con los modelos, con el Machine Learning, nada. Solo es para que nos ayude, nos ayude a visualizar nuestra información. Más, es, es, es mucho mejor ver los datos que nada más... O sea, ver los datos así en un gráfico que ver aquí toda esta serie de datos, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Así es como dicen. Ok. Listo, ya tengo aquí mi gráfico, pues ya, ya lo puedes empezar a utilizar. Entonces, ¿quién lo quiere utilizar? Eh, la consola Clay en versión 2. Simplemente arrastro para agregar la referencia y se acabó. Ya lo puedo utilizar eh, en, eh, en, eh, en mi código, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en el programa. Este, pues hay que obtener los valores de las, de las botas, ¿verdad? Eh, el valor de las botas, vamos a suponer acá que quiero eh, bar harness size. ¿Cómo tengo el valor de las botas? Quítate comentario. Pues los datos están en donde? En data en data.select, data.select, de cada dato, quiero seleccionar el harness size, y lo quiero a un arreglo, ¿correcto? Y para el boot size, para el boot size, el boot size, es igual, es el mismo proceso, data, boot size, <coughs> tu array. Y ya tenemos ahí los eh, tamaños de arnés y los tamaños de bota. Como ya tengo esto, pues entonces ahora ya puedo pues, pues, proceder a crear un gráfico de regresión lineal. Todavía no tengo aquí la información para, para pintar la recta. En esta primer parte solamente vamos a pintar los puntos del gráfico, ¿correcto? Entonces le digo que quiero un nuevo gráfico de regresión lineal. Y de una vez le digo, ¿sabes qué? El título, ¿me caray? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me aparece aquí el título? Este... Eh, perdón. Linear, regreso. Ah, pues que estoy... ¿Este de quién es? ¿De dónde salió este? De Scott Statistic. Ah, de... Ah, ok, Scott Plot Statistic. Ah, pues también él tiene otro. Ah, después lo analizaré. Porque a lo mejor ya tiene lo que necesitamos, ¿no? Bueno, el nuestro es Linear Regression Plot. A ver, control punto. Using Map Plot. Ahí está. Este... New... Y ya tenemos. Ok, listo. Ahora sí, ya debe de aparecer el título. Perfecto. Título, le vamos a decir que el título sea li, este, Linear No, Linear Regression. O el título que ustedes quieran, ¿no? Y aquí le pongo Linear Regression. Para los X Values Title ese sería los harness size. Y para los y values, el título de las yes, 
el título de las Y sería Boot Size. Y ya tengo mis datos. Ahora ya le puedo decir plot, ¿verdad? Este plot punto create plot png. Y entonces lo que quiere son las X. Las X serían los harness, ¿no? Las Y serían los boots. Correcto. Y luego, ¿qué quiere? Este, quiere el width, por ejemplo, 1024. El height, 768. Y luego el file path. Entonces le voy a decir que lo deje aquí mismo. Aquí en CML Resource. Control C. Control V. Déjeme romper. Aquí, pero que se llame, por ejemplo, bueno, Doggies PNG. PNG. Ahí que me deje este mi gráfico. Miguel, ¿Correcto? Perdón, perdón. Sí. ¿Me podrías volver a mostrar ese método create plot png? Sí. Acá está. Ok, gracias. Si ustedes ejecutan, si ustedes ejecutan, vamos a ejecutar acá, a ver dónde queda. Sí, ahí estamos. Ejecutamos. Y pues parece que todo está bien. Eso significa que ya tenemos aquí el PNG. Entonces, a ver qué tal. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, con esto estamos viendo más o menos cómo están nuestros datos. Están dispersos. ¿Correcto? O sea, están dispersos. ¿Qué quiere decir esto? que el algoritmo de regresión lineal, el algoritmo de regresión lineal, lo que hace es tratar de encontrar la ecuación de una recta de tal forma que quede lo mejor balanceada de la distancia de los puntos. Uh -huh. si, yo trazara, si yo trazara una recta así, pues estoy cerca de estos, pero estoy muy lejos de estos. Si trazo mi recta así, pues estoy cerca de todos estos, pero estoy lejos de todos estos. Entonces, el algoritmo de regresión lineal de lo que trata es una recta que esté lo más cerca posible de cada uno de los puntos. Es casi imposible, pero bueno, el algoritmo de regresión lineal de eso se trata. Una Miguel, recta ya. que esté cerca de los puntos. O sea, que las distancias de la recta las distancias de la recta a los puntos sea lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, si nosotros visualizáramos así mentalmente una recta, yo creo que pudiera ser una recta que parta así, en medio, por acá, sí, donde la distancia o sea, está, que esté eh, a la mitad, digamos, del, del, del espacio de cada uno de los puntos, ¿no? De eso se trata, de eso se trata este, la... Le, eh, el algoritmo de, de regresión lineal, ¿correcto? Déjeme aquí abrir, a ver si lo puedo abrir con Paint. Y más o menos, pues este es nuestro, nuestro gráfico aquí con Paint, ¿no? Ciérrate, ¿cómo te cierras? No sé. Ok, bueno, más o menos acá, a ver, ¿tiene, tiene zoom? Sí, zoom, zoom out. Este otro view zoom out aquí más o menos, ¿no? Fit, es, fit. Perdón. Fit. Fit. View. ¿Dónde? ¿Dónde está en el fit? Zoom. En zoom. 100% fit window. Acá. Esto es nada más para ejemplificar cómo me imagino la recta, ¿no? Vamos a suponer que tuviera yo esto. Si la pongo como les decía yo, si la pongo así, pues queda cerca de estos nada más, pero estos quedan muy lejos. ¿Correcto? Entonces, no, no debe ser así. Si la pongo, por ejemplo, así, 
pues de aquí quedaría pues cerca, pero todos estos están dispersos, entonces tampoco. Entonces, entrenar al modelo, entrenar al modelo es encontrar los parámetros de la ecuación de la recta, de tal forma entonces que me ayude más o menos a trazar algo así como un gráfico, pues yo diría que así más o menos, ¿no? O sea, la distancia que hay de aquí, estos puntos hacia acá, es la misma de los que están acá. Es lo que más se acerca. Entonces, el algoritmo de regresión lineal, en resumen, lo que trata es precisamente de buscar la recta donde los puntos pues, estén distribuidos de manera equitativa. ¿Correcto? Entonces, para, para, ya para usar el modelo, me van a dar un valor de X, el arnés, y yo le aplico la ecuación de la recta y me va a ayudar a obtener un punto, por ejemplo, aquí más, más cerca, ¿no? Este, por acá. Por ejemplo, para esta X va a cazar por acá un puntito, ¿no? Para esta X va a cazar por aquí un puntito. Entonces, si se dan cuenta, no es un algoritmo así totalmente exacto, porque hay muchos puntos que no están dentro de la recta, pero mi modelo siempre va a predecir valores dentro de la recta. Siempre, siempre va a producir valores dentro de la recta, ¿no? Probablemente si nosotros investigamos más o tenemos mayores conocimientos de estadística, probabilidad, ciencia de datos, etcétera, podemos decir, Miguel, no, 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 no le apliques el algoritmo de regresión lineal porque no, no te ayuda mucho. Mejor aplica algún otro algoritmo, un algoritmo, por ejemplo, de árbol de decisiones, un algoritmo KNN, un algoritmo ID3, porque esos te van a ayudar a obtener el resultado más aproximado, ¿no? Pero eso ya la experiencia nos los da, ¿no? En nuestro ejemplo aquí en particular, platicamos con, con un este, estadístico y, y él nos sugirió, pues intenta con el algoritmo de regresión lineal simple y ve los resultados y ya tú decides saber si te gusta o no te gusta, ¿no? Como nosotros estamos aprendiendo, pues decimos, bueno, ok, así funciona nuestro algoritmo de regresión lineal. Ya tengo la primera parte, graficar nuestros puntos. Ahora lo que sigue es entrenar nuestro modelo para poder determinar la recta. ¿sí? Esto es, eh, ¿qué, qué, ¿qué recta voy a tener? ¿Va a ser esta? Que yo diría que sí sería. ¿O va a ser esta? ¿O va a ser alguna, alguna otra? etcétera, ¿no? O sea, muchas, muchas líneas pueden, pueden surgir acá, ¿no? Pudiera yo pensar en esta, o pudiera yo pensar, no sé, así, etcétera. Entrenar al modelo, repito, entrenar al modelo es encontrar los parámetros de la recta donde las distancias sean equitativas, ¿correcto? Y eso es parte de lo que vamos a hacer entonces en la siguiente sesión, ok, listo, bueno, pues entonces, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, antes de finalizar nuestra sesión, Miguel, adelante. una pregunta, sí. ¿Esta, esta librería para graficar, permite graficar ahí la línea o no, okay. sí, claro, claro que sí, y habría que utilizar otra ¿Otro método o este mismo método que estás utilizando en el Create Plot se podría utilizar? O... Pues de hecho lo debes hacer ahí. Lo debes hacer ahí. Ok. Uh -huh. Miguel, y otra cosita. Sí. Este, digamos que cuando uno está haciendo la, el entrenamiento del modelo, pues digamos que eh, esos datos, hay unos datos que son los que tienes en el TXT, Ajá. Son los datos reales, ¿cierto? Pero pues sí, a medida se que va a dueño de la tienda de sí. pasar sus datos. Uh -huh. Sí, bueno, y a medida que vamos como trabajando con el modelo y lo vamos entrenando, van a surgir unos datos que son sugeridos. Sí. Esos datos sugeridos y esos datos reales, este, los podría yo llevar a la gráfica, pero señalando de alguna forma cuáles son los datos sugeridos para ver qué tantos están desviando. ¿Me preguntas por tu capacidad o me preguntas por qué si sí es posible? Oh, no sé si es que estoy salida o no sé cómo se entrena ese modelo en realidad, si es necesario tener visión de esos datos sugeridos. Eh, ya vimos en un primer ejercicio 
cómo se, entrena, cómo se entrena el modelo. Y el modelo se entrena con datos. ¿Cuáles datos? Los que tú le proporciones. Si tú le proporcionas estos datos, con estos datos vas a entrenar el modelo. No lo puedes entrenar con datos que no tienes. No sé si entendí tu pregunta. No datos que no tengo, sino datos que va dando el modelo, que me empieza a sugerir el modelo. Es que por ahí en algún momento tú dijiste que hay una optimización de sí. acuerdo al, con el objetivo. Entonces, sí, esa optimización, digamos, está dado es con relación a esa comparación en ese gráfico o no. Este, no entiendo la pregunta. Olvídate del gráfico. El gráfico no existe. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, ¿cómo es la, la parte de optimización? O sea, ¿cómo, cómo, cómo optimizo yo el, el modelo? Pues a lo mejor podrías empezar por elegir otro modelo. No, no, no. A fuerza quiero este modelo. Pues entonces podrías empezar por quitar datos que a lo mejor causan ruido y poner otros datos que te ayuden a identificar mejor la información. Realmente de este algoritmo no hay mucho así que puedas optimizar. Pero hay otro tipo de algoritmos, como por ejemplo el de los cabecinos. En el algoritmo de cabecinos tienes la posibilidad de tomar de todos tus datos. Quiero tomar, por ejemplo, son 50. Quiero 10 datos para pruebas. Entonces le aplicas el algoritmo de cabecinos y vas obteniendo, ¿no? A ver... Este, de este dato, dime cuáles son sus vecinos más cercanos. ¿Cuántos vecinos quieres? A ver, prueba con tres. Con tres vecinos, dice que el tamaño de arnés, el tamaño de bota es tanto. No, pues creo que no. A ver, prueba con cinco, con cinco vecinos. Con cinco vecinos te dice esto. Ah, híjole, creo que no. Prueba con siete vecinos. Con siete vecinos te dice esto. Ah, con siete vecinos es, me da el mejor rendimiento. Entonces, ese algoritmo que te estoy comentando, el del cabecinos, se presta para que lo puedas optimizar, para que lo puedas mejorar con los mismos datos. Pero este de regresión lineal realmente no hay mucho que le puedas optimizar, salvo que le des nuevos datos. No sé okay. si me expliqué o no. Sí, sí, Miguel. Hay uh -huh. que mirar un poquito más lo de los, esos, esos algoritmos para poderme dar una idea. Pero sí, gracias. Mm, te digo eso... Pues sí, lo puedes hacer. Como programadora pudieras ponerte a estudiar. O mejor, cuando tengas un problema, vas con una persona con experiencia en estadística, probabilidad, matemáticas, y que te ayude a decidir cuál es el mejor algoritmo. Miguel, una pregunta. Ahorita las sí. universidades están formando o tienen materias de científicos de datos. ¿Esos científicos de datos en esas materias básicamente es eso o no? O sea... Eh, pues, digamos, ver esos, esos tipos de algoritmos y acercarse un poquito más a las matemáticas o, o qué es el científico de datos en realidad. Un científico de datos es esa persona que puede analizar los datos. El científico de datos, por ejemplo, puede detectar patrones, puede detectar modelos. El científico de datos es la persona que te puede decir, Miguel, para tu, tu problema aplica regresión lineal. O... Oh, este, tengo datos de clima, datos de viento, datos de este, temperatura. Quiero saber eh, si en un determinado día, con esta temperatura, con este clima, con este ambiente, se puede jugar golf o no. Ese es mi problema, es lo que quiero resolver para una empresa de golf. Me están pidiendo eso, ¿no? Que pueda yo predecir. Entonces le pregunto, ¿la regresión lineal me sirve? El matemático me va a decir, o el científico de datos me va a decir, no Miguel, no, la regresión lineal no te sirve para eso. Ahí mejor utiliza árbol de decisión, o utiliza cabecinos, o utiliza k-medias. Uno de esos tres algoritmos te puede ayudar. Y ya tú ves, y ves cuál te, te genera mejor este, predicción. Pero él me va a decir si yo no tengo experiencia. Entonces, el científico de datos debe ser capaz de hacer eso. Para eso está estudiando. Okay. El científico de datos también debe conocer de Machine Learning. 
Uh -huh. Entonces, si tú tienes a alguien que apenas está estudiando en la universidad, ya no le digas que estudie para programador. Dile que se meta a un área de, de ciencia de datos, de, de big data, de análisis de datos, de ese tipo, ¿no? Pero bueno, son matemáticas y si no le gusta la matemática, pues entonces no, no, ni modo. Digamos que son nuevos perfiles que están surgiendo de acuerdo a las necesidades de hoy, esos científicos de datos. Okay. Sí, correcto. Sí, así uh -huh. es como yo lo veo. Una nueva generación. Si lo saben aprovechar, una nueva generación de desarrolladores. Ya no para aplicaciones comerciales, como quizás tú hagas o yo haga. A altas, bajas, cambios, consultas. No, eso ya está aburrido. Algo más interesante, creo yo. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Una duda, Miguel, sobre el sí. curso, sobre sí. el curso de microservicios. Ah, es, si quieres, es, ajá. Okay. Desafortunadamente no se acopla mi horario ahorita al, al horario que lo van a dar. No sé si posteriormente sea accesible o lo pueda comprar. Probablemente sí, yo creo que sí, no hay problema. Uh -huh. Sí, desafortunadamente es que estoy estudiando otra cosa, entonces no se adapta ahí al horario. Sí, está bien, sí, sin ningún problema. Y, ok, muchas gracias. Listo. Muy bien, ¿alguien más? Otra pregunta antes de cerrar, que ya estamos César, sobre ahí, César. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, adelante César. Oh, por aquí de nuevo, cegando el tiempo para acceder aquí a la comunidad. Llegué tarde, pero ahí, ahí estamos. Correcto. <ríe> Oye Miguel, este, bueno, eh, me he visto la, los videos, los videos en eh, lo que has hecho de la propedéutico de acá de Machine Learning. Sí. Tengo una, una conceptualización, no, no me he visto el cuarto, este dicen que es el quinto, me he visto los tres primeros, no sé si este es el quinto. Es el quinto, sí. Bueno, me falta uno. Eh, bueno, en, la, en lo que has esbozado, me he hecho una conceptualización que es la siguiente, quiero a, o sea, quiero aterrizarla para no irme con la duda. Sí. Eh, el, el, el algoritmo de regresión lineal eh, debe ajustarse primero, pues, a las variables que, que, que tenga mi problema, ¿no? En este caso, pues, son dos variables. Pero sí, si, es una, eh, si, si es un escenario con unas variables más grandes, o sea, un mayor número de variables, debería buscar un algoritmo que tenga, el, que contemple esas variables, ¿no? Correcto, correcto. Y eh, en cuanto al entrenamiento del modelo, el, entre, el, el entrenamiento del modelo se da por el, el, la cantidad de datos que tenga para que él optimice los valores constantes de ese algoritmo, ¿no? Entre más optimizados estén esos valores constantes, las respuestas van a ser más acertadas. Es la conclusión que tengo. Hablando y, de regresión lineal, ¿correcto? Sí, hablando de, de, este, okay, okay. de este caso que tenías acá. Sí, y sí. también es muy importante que los datos que se usen para este caso de regresión lineal no estén tan dispersos, porque si están dispersos, muy seguramente la el entrenamiento del modelo eh, va a dar siempre por la mitad y en el caso que haya entradas de datos eh, muy alejadas de la, de la recta, van a ser bastante desacertados lo, lo, los resultados, ¿no? Correcto, por ejemplo, correcto, digamos, que, sí. digamos que tenemos un número de, de datos, de entradas de arneses y gotas muy cercanos, muy cercanos que me optimizan muy bien eh, el modelo el, el algoritmo con, con, sí. la, con, con la B y la M, pero sí. en el caso que me salga un perro de, varios, de varias razas, que eh, un arnés me dé un número de botas muy grande o muy pequeño, el algoritmo ahí pues va a ser muy desacertado, ¿no? Es correcto, sí. Esa es la conceptualización que me he hecho en estos videos. Sí, o sea, así es. De pronto como para, como para aclararme yo mismo, sí. eh, la optimización del modelo consiste en eh, mejor dicho, el entrenamiento del modelo consiste en optimizar la obtención o la consecución de las constantes de la ecuación y es muy importante que los datos siempre sean muy aglutinados para ese escenario ok, correcto, sí pero al final de cuentas el entrenamiento hablando ya específicamente de la regresión lineal el entrenamiento consiste únicamente en encontrar el valor de las de los parámetros m y b y b esa de las constantes ajá sí correcto con los datos que reciba 
Si quieres tener un, un, un cálculo así más acertado, pues tenemos que limpiar los datos y darle buenos datos. De esa manera pudieras optimizar. Pero el algoritmo como tal, este, pues lo único que va a hacer es calcular el valor de M y B. Entonces, claro, claro. si los datos realmente que, le, que tenemos son reales, por, por, a lo mejor pudiéramos pensar que este algoritmo de regresión lineal no es apropiado para nuestro problema. Porque tal y como lo comenta, solamente nos estamos basando en estos dos datos, tamaño de bota y tamaño arnés, pero estamos olvidando el sexo y la edad que probablemente influyan en el tamaño final de la bota. En y otras palabras, el arnés más el sexo más los años y efectivamente la raza pudieran ser el factor que nos darían un resultado más acertado. Pero aquí solamente estamos considerando el arnés y la bota. Por eso es que tenemos datos tan dispersos. Claro, claro. Uh -huh. No, bueno, sí. Sí me, bueno, entonces ya ahí concluyo que, que sí es como lo, como lo estaba conceptualizando. Sí, correcto, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y de, ya, ya para finalizar mi intervención, eh, sí me voy a apuntar al curso de microservicios. Perfecto, perfecto, sí, está muy bien. Ya debieron haber recibido un correo con información. Ok. Uh -huh. Miguel, ¿Listo? y entonces para este algoritmo, si tuviéramos en cuenta el, la, el tamaño de la bota, el arnés, el sexo, la edad y la raza, ¿qué algoritmo se debería utilizar? Este, pudiéramos intentar con un K vecinos, con un K medias o con un árbol de decisión. Ok. Uh -huh. Listo. Listo, pues les digo, si hay interés, probablemente podemos extender y ver otro tipo de algoritmos más, más interesantes, ¿no? Todo es cuestión de ver si, si se interesan y pues continuar. Pero digamos, el propósito de estas sesiones es este, ejemplificar lo que es Machine Learning, modelos, entrenamientos, uso, etcétera, y hasta ahí. Porque ya lo demás es jugar más con, a ver, tengo este otro problema, ¿qué modelo uso? Este otro problema, ¿qué modelo uso? O en otras palabras, ¿qué tipos de modelos hay? Hay de regresión, de agrupamiento, clúster, clasificación, etc. Entonces, ver ejemplos de cada uno de esos tipos de modelos sería interesante. Uh -huh. Pero de entrada, lo que yo tengo pensado es este algoritmo de regresión lineal, ejemplificarlo desde su creación, su entrenamiento y su uso. ¿Sí? Finalizaríamos utilizando nuestro modelo en una aplicación web con Blazor. Y ahí llegaríamos. Uh -huh. Mínimo, ahí llegaríamos. Listo, pues no quiero quitarle más su tiempo, creo que no hay más preguntas. Perfecto, pues entonces vamos a finalizar la grabación.